একটু কথা বলেন জি স্যার আছি আমরা স্যার হ্যাঁ বললাম যে কন্ট্রাক্ট একটা টাইপস গুলো আলোচনা হয়েছিল ইলিগ্যাল কন্ট্রাক্ট পর্যন্ত তাই কি না জি স্যার আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা একটা বড় প্রশ্নের দিকে যাব আপনাদের সামনে যদি একটু খাতা থাকে তাহলে ভালো হয় নালে আপনারা এটাতে একটু কনফিউজড হয়ে যাবেন একটার ভিতরে আবার অনেকগুলো क्वेश्चन আপনাদের সামনে কি খাতা আছে হ্যালো আপনারা সামনে খাতা একটু রাখলে আপনাদের জন্য সুবিধা এবার আপনারা দেখেন এটার ভিতরে এই যে এলিমেন্টস অফ এ ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট এর আগে আমরা এসেনশিয়াল এলিমেন্টস অফ এ কন্ট্রাক্ট আমরা পড়ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনটা দেখেন এই টপিকটা আমরা পড়াইছি এটা হলো এলিমেন্টস অফ এ কন্ট্রাক্ট এখন আমরা পড়ব এলিমেন্টস অফ এ ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট ঠিক আছে ওটা হলো এলিমেন্টস অফ যে কোনো কন্ট্রাক্ট এটা হলো এলিমেন্টস অফ এ ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট এখন এটা একটা বড় প্রশ্ন হইতে পারে কিন্তু এটার ভিতরে আপনি অনেকগুলো কোশ্চেন পাবেন যেগুলো আলাদাভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রশ্ন হইতে পারে যেমন ধরেন এই যে এলিমেন্টস অফ এ ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট এটার অধীনে একটা হেডিং হলো প্রপোজাল অর অফার গেল দুই নাম্বার দেখেন রুলস অফ এ প্রপোজাল পরীক্ষায় কিন্তু এ রুলস অফ এ প্রপোজাল ডিসকাস দ্য রুলস অফ প্রপোজাল অ্যাকর্ডিং টু কন্ট্রাক্ট এক একটা সেপারেট কোশ্চেন হতে পারে এই দেখেন এটার অধীনে আবার টোটাল সাতটা পয়েন্ট আছে এই যে গেল এটা তারপরে দেখেন কমিউনিকেশন অফ অফার এটা একটা টপিক পয়েন্ট ওই এলিমেন্টস অফ ভ্যালিড কন্ট্রাক্টের অধীনে তিন নাম্বার পয়েন্ট এটা চার নাম্বার পয়েন্ট হলো রিভোকেশন অফ অফার তো এখানে এটা একটা পয়েন্ট এ মোডস অফ রিভোকেশন রিভোকেশন কি কিভাবে হতে পারে এটা একটা সেপারেট কোশ্চেন হতে পারে এখানে আবার টোটাল আটটা পয়েন্ট আছে কিভাবে রিভোকেশন হয় ঠিক একইভাবে দেখেন ওই ভ্যালিড সফ এ কন্ট্রাক্টের অধীনে এই অ্যাকসেপ্টেন্স একটা পয়েন্ট ঠিক একইভাবে অ্যাকসেপ্টেন্স কিভাবে হতে পারে অ্যাকর্ডিং টু কন্ট্রাক্টে এই রুলস অফ এ ভ্যালিড অ্যাকসেপ্টেন্স এটা আবার একটা সেপারেট কোশ্চেন হতে পারে আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে এখন আমরা ধীরে ধীরে যাই আমি টপিক গুলা পড়ানোর পরে প্রয়োজন বোধে আবার আমরা এগুলোকে সেপারেট কোশ্চেন আকারে দেখাবো আজকে আমাদের আলোচনা যেটা হলো ইলিমেন্টস অফ এ ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট একটা ভ্যালিড কন্ট্রাক্টের কি কি ইলিমেন্টস থাকা দরকার নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট প্রপোজাল অর অফার আমরা শুরুর দিকে যখন এসেনশিয়াল ইলিমেন্টস অফ কন্ট্রাক্ট পড়ছিলাম সেখানে আমরা বলছিলাম কি থাকবে অফার থাকবে অ্যাকসেপ্টেন্স থাকবে একটা গ্রুপ বা একটা পার্সন বা একটা গ্রুপ অফ পার্টি বা কয়েক কি করবে শুরুতে অফার করবে বা প্রপোজাল দিবে ঠিক একইভাবে যাকে প্রপোজাল বা অফার দেয়া হয় সেই পক্ষ যখন আবার অ্যাকসেপ্ট করবে তাহলে সেটাকে আমরা বলি অ্যাকসেপ্টেন্স তাহলে প্রপোজাল হইতে হলে শুরুতে একটা পক্ষ বা একটা ব্যক্তি বা একটা পার্টি একটা অফার দিবে বা প্রপোজাল দিবে ঠিক অপর পার্টি আবার এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে এটা হলো প্রপোজালের একটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল ক্রাইটেরিয়া তাহলে আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো শুরুতে প্রপোজাল অর অফার এটা কিভাবে দিতে হয় প্রপোজাল অর অফার কাকে বলে এবং এটার মধ্যে কি কি থাকতে হয় এই জিনিসটা তাহলে দেখেন নাম্বার ওয়ান প্রপোজাল অর অফার ইচ কন্ট্রাক্ট রিকোয়ার্স অ্যান অফার অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স অফ দ্যাট অফার বলছে প্রত্যেকটা কন্ট্রাক্টেরই একটা অফার থাকতে হবে এবং সেই অফারটা যে অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে সেই অ্যাকসেপ্টেন্সটাও থাকতে হবে তাহলে প্রত্যেক কন্ট্রারি কন্ট্রাক্টেরই কি আছে অফার আছে অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স আছে তারপর বলছে প্রপোজাল অর অফার ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট টু স্টার্ট টু ফর্ম অ্যান এগ্রিমেন্ট কোনো ধরনের এগ্রিমেন্ট বা চুক্তিতে যাওয়ার জন্য প্রপোজাল অথবা অফারটা হলো কি স্টার্টিং পয়েন্ট এই প্রপোজাল এবং অফার দিয়েই কন্ট্রাক্টের বা এগ্রিমেন্টের যাত্রা শুরু হয় and this agreement may get the shape of a legally binding contract if it acquires its enforceability in law law dara enforceable hoite hoyle ei agreement ta ekta binding contract er ba legally binding mane aingoto binding er moddhe diye shape er moddhe diye jete pare 
এখানে এরপর বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে কি বলছে দেখেন এই ভাষাগুলো সরাসরি বই থেকে নেওয়া আর যেহেতু এগুলো লয়ের ব্যাপার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল এই জন্য ল্যাঙ্গুয়েজটা মাঝে মাঝে একটু কঠিন হবে আপনারা এটার নিজের ভাষায় চেঞ্জ করে নেবেন দেখেন ইন বাংলাদেশ দি অথরিটেটিভ ডিফিনেশন অফ এন অফার অর প্রোপোজাল ইস গিভেন ইন দ্য কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট এইটিন অর্থাৎ বাংলাদেশের কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট ফলো করা হয় আঠারোশো বাহাত্তর সালের যে কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট ব্রিটিশ ভারতে হয়েছিল সেই কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টটাকেই বাংলাদেশে ইফেক্টিভ করা হয়েছে তো ওই কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টে প্রোপোজালের একটা ডিফিনেশন দেওয়া হয়েছে সেখানে কি বলা হয়েছে দেখেন ওয়াইল ডিফাইনিং প্রোপোজাল ইট সেজ দ্যাট হোয়ার ওয়ান পারসন সিগনিফাইস টু অ্যানাদার হিজ উইলিংনেস টু ডো অর অ্যাবস্টেন ফ্রম ডুইং সামথিং বলা হয়েছে প্রোপোজাল ডিফাইনের সময় এটা বলা হয়েছে যে একটা ব্যক্তি আরেকটা ব্যক্তিকে এই মর্মে সিগনিফাই করবে যে সে কিছু করতে চায় অথবা কিছু করা থেকে বিরত থাকতে চায় উইথ এ বি অফ অবটেনিং দ্য অ্যাসেন্ট অফ দ্যাট আদার এবং এ ব্যাপারে ওই ব্যক্তির যাকে সে এটা অ্যাড্রেস করতেছে যাকে সে প্রোপোজালটা দিচ্ছে ওই ব্যক্তির মতামত সে আশা করতেছে টু সাচ অ্যাক্ট অর অ্যাবস্টিনেন্স হিজ সেইট টু সেইড এ প্রোপোজাল এবং এটা কি সে করবে নাকি সে বিরত থাকবে এই ব্যাপারে তার মতামত জানিয়ে সে যেই তার নিজের ইচ্ছাটা প্রকাশ করবে অন্য ব্যক্তির কাছে এটাই হলো প্রোপোজাল ভাষাটা একটু কঠিন আপনারা নিজের মতো করে দরকার হলে চেঞ্জ করে নেবেন সবাই কি ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর বলছে ইফ দি অ্যাব মেনশন ডিফিনেশন ইজ অ্যানালাইজ এই যে আঠারোশো বাহাত্তর সালে যে প্রোপোজাল বা অফারের ডিফিনেশনটা দেয়া আছে এটাকে যদি অ্যানালাইজ করা যায় দ্য ফলোইং এলিমেন্টস অফ এ প্রোপোজাল আর ফাউন্ড একটা প্রোপোজালের নিচের এই এলিমেন্টসগুলো আপনি পাবেন এবং একটা প্রোপোজাল আইনগতভাবে আঠারোশো বাহাত্তর সালের এক অনুযায়ী হতে হলে আপনাকে নিচের এই জিনিসগুলো এই এলিমেন্টসগুলো প্রোপোজালের মধ্যে থাকতে হবে সেটা কি নাম্বার ওয়ান সিগনিফিকেশন অফ ওয়ান্স উইলিংনেস একজন ব্যক্তি বা একটা পার্টি যে এই কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে যে তার আগ্রহ আছে তার উইলিংনেস আছে এটা ওইখানে থাকতে হবে এটা অফারের মধ্যে থাকতে হবে তার আগ্রহটা ওইখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করা থাকতে হবে দুই নাম্বার উইলিংনেস ইজ এক্সপ্রেস টু অ্যানাদার পারসন সে যার কাছে যেই পার্সনের কাছে বা যেই পার্টির কাছে তার এই ইচ্ছাটা সে প্রকাশ করলো সেটা প্রপারলি এক্সপ্রেসড হইতে হবে ক্লিয়ারলি এক্সপ্রেসড হইতে হবে যেন যার কাছে সে এটা লিখছে বা প্রকাশ করছে যেন সে এটা প্রপারলি বুঝে তারপরে দ্য উইলিংনেস মে বি অ্যাফারমেটিভ অর নেগেটিভ এই যে সে কন্ট্রাক্ট করার জন্য যে একটা অফার দিল উইলিংনেস প্রকাশ করলো এটা পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে যেমন ওখানে বলা হয়েছে উইলিংনেস টু ডো অর অ্যাবস্টেন ফ্রম ডুইং সে কোনো কিছু করতে চায় অথবা করা থেকে বিরত থাকতে চায় তাহলে পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে তারপরে ইট হ্যাজ এ ডিফিনিট অবজেক্ট অবশ্যই প্রত্যেকটা কাজের পিছনে একটা অবজেক্টিভ বা পারপাস থাকে তাহলে এই যে সে তার একটা ইচ্ছা প্রকাশ করলো সে যে তাকে অন্য একজনকে কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে প্রোপোজাল দিল অফার দিল এটারও নিশ্চয়ই একটা অবজেক্টিভ থাকবে সে অবজেক্টিভটাও এখানে বোঝা যাবে উইথ দ্য ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট লিগ্যাল রিলেশন এবং তার এই ইচ্ছাটা এখানে প্রকাশিত হইতে হবে যে সে আইনগত সম্পর্ক তৈরি করতে চায় এখানে কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্কের মানে পার্সপেক্টিভে কিছু হবে না এখানে আইনগত সম্পর্ক থাকতে হবে সে আইনগত সম্পর্ক কোন আইন আঠারোশো বাহাত্তর সালের কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের আইন অনুযায়ী আইনের ভিত্তিতে সম্পর্ক হইতে হবে কোনো ধরনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় সেখানে মেনশন থাকতে পারবে না এই এটা হলো প্রোপোজাল আপনারা এই অংশটা নিজেরা দুইবার একটু রিডিং দেন দিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমরা এখানে বলবো আমরা আলোচনা করে এটা ক্লিয়ার করবো
এটা একটা রিডিং পড়েন কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে আচ্ছা যদি এটা ক্লিয়ার হয় এখন এই যে আমি প্রোপোজালটা দিব অফারটা দিব এই প্রোপোজাল বা অফারটা দেওয়ার সময় আমাকে বেশ কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে এই জন্য এটাই হলো রুলস অফ প্রোপোজাল প্রোপোজাল দেওয়ার নিয়মাবলী কি প্রোপোজাল দেওয়ার সময় কি কি জিনিস বাধ্যতামূলক ভাবে ফলো করতে হবে এটাও অবশ্যই আঠারোশো বাহাত্তর সালের এক অনুযায়ী বলা আছে প্রোপোজাল দিতে হলে এই এই জিনিসগুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এখানে টোটাল আটটা পয়েন্ট সাতটা পয়েন্ট পরীক্ষায় কিন্তু এটা একটা সেপারেট কোয়েশ্চেন হতে পারে ডিসকাস দ্য রুলস অফ এ ভ্যালিড প্রোপোজাল অ্যাকর্ডিং টু কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু ওকে তাহলে রুলস অফ এ প্রোপোজাল প্রোপোজাল এ রুলস নাম্বার ওয়ান দ্য প্রোপোজার মাস্ট ইন্টেন্ট টু ক্রিয়েট লিগ্যাল রিলেশনস যে প্রোপোজ করবে শুরুতে যে কন্ট্রাক্টের জন্য অপর পার্টিকে প্রোপোজাল দিবে তার এই ইন্টেনশনটা সে এখানে ক্লিয়ারলি এক্সপ্রেস করতে হবে যে আমি একটা লিগ্যাল রিলেশন করতে চাই আইনগত রিলেশন করতে চাই কোনো ধরনের ব্যক্তিগত রিলেশন আমরা এখানে করতে চাচ্ছি না কি লেগছে দেখেন দ্য প্রোপোজাল মাস্ট বি ওয়ান হুইচ ইজ ক্যাপাবল অফ ক্রিয়েটিং এ লিগ্যাল রিলেশন প্রোপোজালটা এরকম হইতে হবে যে এটা একটা লিগ্যাল রিলেশনশিপ তৈরি করতে ক্যাপাবল ইফ দেয়ার ইজ নো ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট লিগ্যাল রিলেশন রেদার দেন Rather the offer prevail merely an intent to create social relation. The offer will not be considered as lawful offer. Jodhi ekhane she legal relation korte chai, ehi mor me tar intention clear na thakke. She ek dhoner social relation ba personal relation korte chai. Tele she takhe avoshoi lawful offer ba valid offer ba proposal amra bol bona. Clear? ডিংলি <laughs> there will be no offer so no question of acceptance as any such of contract ekhane bolche jodi keu mane ei sob gula ie diye etai bujhaise keu shudhumatro tar intention prokash korlo shudhumatro intention prokash korlei sufficient hobe na ekhane aro onek jinish thakte hobe shudhumatro intention prokash korlei eta offer ba proposal constitute korbe na তাকে আরো অনেক জিনিস মেনটেন করতে হবে এবং এটাও বলছে ইভেন দ পার্সন টু হুম সাচ ইন্টেনশন ইজ এক্সপ্রেস এক্স অ্যাকর্ডিংলি দেয়ার উইল বি নো অফার যদি সো নো কোশ্চেন অফ অ্যাকসেপ্টেন্স এস এস সাচ অফ এনি কন্ট্রাক্ট যদি সে শুধুমাত্র তার ইন্টেনশনই প্রকাশ করে এবং সেই ইন্টেনশন অনুযায়ী যাকে মানে অ্যাড্রেস করে ইন্টেনশন করা হয়েছে সে 
তার কাছে এটা প্রপারলি এক্সপ্রেসড হয়েছে কিন্তু তারপরে এটা অফার হবে না কারণ শুধুমাত্র ইন্টেনশন প্রকাশ করলেই অফার হয় না তাইলে এরপরে দেখেন কি লেখছে অফার মে বি মেড টু ডিফিনিট পারসন অর সাম ডিফিনিট ক্লাস অফ পারসন অর টু দি ওয়ার্ল্ড এট লার্জ জেনারেলি অর্থাৎ একটা ব্যক্তি এই অফারটা কোন একটা ডিফিনিট ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে টার্গেট করে করতে পারে যে আমি এই অফারটা আপনাকে দিলাম অথবা সাম ডিফিনিট ক্লাস অফ পারসন সেই স্পেসিফিক কিছু গ্রুপ অফ পারসন বা মেনশন করে দিল এই এই ক্যাটাগরির লোক তাদেরকে আমি অ্যাড্রেস করে এই অফারটা দিচ্ছি তাদের যে কেউ এখানে আসতে পারে অথবা টু দি ওয়ার্ল্ড এট লার্জ জেনারেলি সে পৃথিবীর যে কাউকে অ্যাড্রেস করে একটা অফার দিতে পারে যে আমি এরকম একটা প্রস্তাব করছি যারাই আমার এই প্রস্তাবে এগ্রি করবেন তারা আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে এরকম হতে পারে কি লেখছে দেখেন an offer may be made to a person or definite class of person is called a specific order ekta offer jodi kono ekta specific byakti ke othoba kono ekta specific class of person class of person ke apne pesha ullekh kore dilen je kono bishwabidyalayer shikshok apne bole dilen ei je kono engineer ba je kono computer engineer othoba specific area r je kono byakti erokom hote pare এরকম যদি হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা স্পেসিফিক এখানে আসলে অর্ডার লিখছে এই শব্দটা অফার হবে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন স্পেসিফিক অফার হবে এই শব্দটা অ্যান্ড অফার মেড টু এ পারসন অর এ ডিফিনিট ক্লাস অফ পারসন ইস কল্ড স্পেসিফিক অফার অ্যান্ড অ্যান্ড অফার ডেন টু অল পারসন অর টু দি ওয়ার্ল্ড এট লার্জ ইস কল্ড জেনারেল অফার আপনি একটা অফার দিলেন পৃথিবীর যে কোনো মানুষ বা একটা দেশের যে কোনো মানুষ একটা দেশের হলেও সেটা স্পেসিফিক হয়ে যাবে পৃথিবীর যে কোনো মানুষ আমার এই অফারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তাহলে সেটা হবে জেনারেল অফার ক্লিয়ার আপনারা কি শুনতেছেন তারপরে চার নম্বর পয়েন্ট দেখেন দ্য প্রোপোজাল মাস্ট বি ডিফিনিট ওয়ান এখন এখানে ডিফিনিট ওয়ান বলতে বুঝাইছে দেখেন এনি স্টেটমেন্ট হুইচ ইস এম্বিগুয়াস যেটা অস্পষ্ট ভ্যাক আনক্লিয়ার নট ডিফিনিট অ্যাবাউট দ্য অফার ই অর দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার এবং এটার কাকে অফার করা হচ্ছে এ ব্যাপারে যদি সে ডিফিনিট বা নির্দিষ্ট না হয় ওর সাবজেক্ট ম্যাটার তার এই অফারের বিষয়বস্তু কি কিসের উপরে সে এই অফারটা করতেছে ইজ ইনক্যাপাবল অফ কনস্টিউটিভ প্রপোজাল যদি সে এম্বিগুয়াস হয় অস্পষ্ট হয় অফারই তার কাকে সে অফার করতেছে এটা স্পষ্ট না হয় তার সাবজেক্ট ম্যাটার কে এটা স্পষ্ট না হয় তাহলে এটা কখনোই একটা প্রপোজাল কনস্টিটিউট করতে সক্ষম না ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে দেখেন প্রপোজাল মে বি এক্সপ্রেসড অর ইমপ্লাইড একটা প্রোপোজাল এক্সপ্রেস হইতে পারে আবার ইমপ্লাইড হতে পারে এটা সরাসরি প্রকাশ করলো অথবা ইমপ্লাই করলো যে এই এরকম একটা সিচুয়েশন ইমপ্লাই করে দিল কেউ চাইলে হতে পারে সেটা কি দেখেন হোয়েন অ্যান্ড অফার ইজ মেড স্টেটিং ইন ওয়ার্ডস ওর ইন রাইটিং ইট ইজ কল্ড অ্যান্ড এক্সপ্রেস অফার বা এক্সপ্রেসড হবে শব্দটা এক্সপ্রেসড অফার যখন একটা ব্যক্তি সে মুখে প্রকাশ করলো ওয়ার্ড উচ্চারণ করে অথবা রিটেন কাউকে কোনো প্রস্তাব দিল সেটা হবে এক্সপ্রেসড অফার অন দি আদার হ্যান্ড হোয়েন এর অফার ইজ ইমপ্লয়েড ফ্রম দি কন্ডাক্ট অফ এ পারসন ইজ কল্ড ইমপ্লয়েড অফার কোনো ব্যক্তি একটা অফার তার আচার আচরণে অন্যকে বুঝিয়ে দিল কোনো ধরনের লেখা ছাড়া কোনো ধরনের ওয়ার্ড বা শব্দ ইউজ করা ছাড়া এটাকে আমরা বলবো ইমপ্লয়েড অফার আপনাদের মনে আছে কি না আমরা টাইপস পড়ার সময় দুইটা টাইপস পড়ছিলাম একটা হলো ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট আর একটা হলো এক্সপ্রেসড কন্ট্রাক্ট মনে আছে এখন এই আমার পিকচারটা এখন দেখতে পাচ্ছেন এক্সপ্রেসড কন্ট্রাক্ট ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট হ্যালো জি স্যার আচ্ছা ঠিক একই ভাবে অফার এক্সপ্রেসড হতে পারে ইমপ্লাইড হতে পারে ইমপ্লয়েড হলো সে তার আচার আচরণে বুঝিয়ে দিল তুমি যদি চাও আমি এরকম একটা প্রস্তাব তোমাকে দিচ্ছি তুমি চাইলে এটা হতে পারে 
এটাকে আপনারা আপনারা অনেক কিছু অনেক সময় মানুষকে আচার আচরণে অনেক কিছু বোঝায় সেই সিচুয়েশনটাকে বোঝাচ্ছে আর কি ক্লিয়ার আচ্ছা এটা তো পিডিএফ করা এই যে দেখেন আপনারা এই লাইনটাও আন্ডারলাইন হওয়া উচিত ছিল বোল্ড হওয়া উচিত ছিল এটা বোল্ড হয়নি এটা খেয়াল করেন দেখেন দা অফার মাস্ট বি ডিফিনিট সার্টেন অ্যান্ড আনএম্বিগিউয়াস একটা অফার অবশ্যই কি হইতে পারে ডিফিনিট হইতে হবে নির্দিষ্ট হইতে হবে সার্টেন নিশ্চিত হতে হবে আনএম্বিগিউয়াস স্পষ্ট হতে হবে অ্যাম্বিগুয়াস মানে অস্পষ্ট আনএম্বিগিউয়াস মানে অ্যাম্বিগুয়াস মানে অস্পষ্ট নিশ্চিত থাকতে হবে ডিস্টিং নির্দিষ্ট হইতে হবে আনএম্বিগুয়াস স্পষ্ট হইতে হবে যদি একটা লফুল অফার হইতে হয় ফর এক্সাম্পল এ শেষ টু বি এ বি কে বললো আই উইল গিভ ইউ সাম মানি ইফ ইউ পাস দা এক্সাম আমি তোমাকে কিছু মান টাকা দিব যদি তুমি পরীক্ষায় পাশ করো দিস ইজ নট এ বেলিড প্রোপোজাল বিকজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি টু বি পেড ইজ নট সার্টেন এটা একটা বেলিড প্রোপোজাল হবে না কারণ পরীক্ষায় পাশ করলে সে তাকে কত টাকা দিবে এটা সে এখানে নিশ্চিত করে নাই আই উইল গিভ ইউ সাম মানি সাম মানি বলতে পাঁচ টাকাও সাম মানি আবার পাঁচ কোটি টাকাও কারো কারো ক্ষেত্রে সাম মানি যার ক্ষেত্রে হাজার হাজার কোটি টাকা আছে তার ক্ষেত্রে পাঁচ কোটি টাকা সাম মানি কিছু টাকা আবার পাঁচ টাকাও কিন্তু কিছু টাকা তাহলে এই ধরনের সিচুয়েশন হলে এটা কিন্তু বেলিড প্রপোজাল হবে না বা অফার হবে না বেলিড প্রপোজাল বা অফার হইতে হলে তাকে অবশ্যই ডিফিনিট বা নির্দিষ্ট করতে হবে সার্টে নিশ্চিত করতে হবে এবং স্পষ্ট করতে হবে আচ্ছা এরপরে দেখেন অফার মাস্ট বি কমিউনিকেটেড টু দা অফারি অফার মাস্ট বি কমিউনিকেটেড টু দা অফারি অর্থাৎ যে ব্যক্তি অফারটা দিল যাকে কেন্দ্র করে অফারে তার কাছে এটা মানে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হইতে হবে যে আমি তাকে একটা কিছু লিখে পাঠালাম বা একটা অফার দিলাম এটা সে কিছুই বুঝলো না তাহলে অফার হবে না তাই আমি যতই পদ্ধতিগতভাবে দিই না কেন এটা অফার হবে না আনটিনে আনলে সে এটা না বুঝে এটা তাকে এই সাবজেক্ট ম্যাটার তাকে বুঝতে হবে যাকে আমি অফারটা দিব আচ্ছা রোল নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান কি আছেন আচ্ছা দেখেন অফার মাস্ট বি কমিউনিকেটেড টু দি অফার তাহলে এই অফারটা যাকে দেয়া হয়েছে তার কাছে এটা প্রপারলি কমিউনিকেটেড হইতে হবে এটা তার বোধগম্য হইতে হবে এবং তার আকাশে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হইতে হবে তাহলে কি লেখছে দেখেন এ পারসন ক্যান নট অ্যাকসেপ্ট এন অফার আনটিল হি নোজ দ্য সাবজেক্ট ম্যাট সাবজেক্ট অফ দি অফার একটা ব্যক্তি কখনোই একটা অফার অ্যাকসেপ্ট করবে না যতক্ষণ না সে এটার সাবজেক্ট ম্যাটার বুঝতে পারবে টু কমপ্লিট অফার লফলি দ্য প্রোপোজাল অর অফার মাস্ট বি কমিউনিকেটেড তাহলে একটা অফার কমপ্লিট হইতে হলে প্রপারলি কমপ্লিট হইতে হলে এটার প্রপারলি কমিউনিকেটেড হইতে হবে কমিউনিকেবল হইতে হবে অফারির কাছে তাহলে সেকশন ফোর অব দি কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট আঠারোশো বাহাত্তর সালের কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের সেকশন ফোর শেষ দেন বলছে দ্য কমিউনিকেশন অফ এ প্রোপোজাল ইজ মেড কমপ্লিন হোয়েন ইট কামস টু দি নলেজ অব দি পারসন টু হুম ইট ইজ মেড একটা প্রোপোজালের কমিউনিকেশন তখনই শেষ হবে যখন যাকে কেন্দ্র করে এই প্রোপোজালটা করা হয়েছে সে এটা বুঝতে সক্ষম হবে এটা বুঝতে সক্ষম না হলে কি হবে না এটা কমপ্লিট হবে না ফর এক্সাম্পল এ প্রোপোজেস বাই লেটার টু সেল টু এ হাউস টু বি এট এ সার্টেন প্রাইস এ একটা চিঠি মারফতে বি কে জানালো সে তার বাড়িটা বিক্রি করতে চায় একটা নির্দিষ্ট প্রাইসে দ্য কমিউনিকেশন অব দি প্রোপোজাল ইজ কমপ্লিট হোয়েন বি রিসিভস দ্য লেটার যখন এই কমিউনিকেশনটা তখনই শেষ হবে যখন বি লেটারটা পাইছে এ মর্মে তাকে জানাবে যে হ্যাঁ আমি তোমার লেটার পেয়েছি এবং তোমার লেটারের বক্তব্য আমি বুঝতে পারছি তখনই এটার কমিউনিকেশন শেষ হবে আদারওয়াইজ এটার কমিউনিকেশন ইনকমপ্লিট এই জন্যই বলা হয়েছে অফার যাকে করা হয়েছে অফারই তার কাছে এই অফারটা প্রপারলি পৌঁছাইতে হবে এবং সে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে 
আপনারা কি বুঝতেছেন আমার কথা यस सर আচ্ছা এরপরে বলছে এন অফার মে বি কন্ডিশনাল কখনো কখনো অফার শর্ত সাপেক্ষে হতে পারে কন্ডিশনাল হতে পারে শর্তাদিন হতে পারে এই কন্ডিশন হলে ওই কন্ডিশন এটা হলে ওইটা এরকম তো সেটা কি দেখেন এন অফার মে বি মেড উইথ সাম কন্ডিশনস অফার কখনো কখনো কিছু কন্ডিশনের মাধ্যমে হতে পারে শর্ত দিন হতে পারে ইন সাচ কেসেস দ্য কন্ডিশনস মাস্ট বি কমিউনিকেটেড টু দি অফারি এই ধরনের সিচুয়েশনে এই কন্ডিশনটা অবশ্যই যাকে অফার করা হচ্ছে তার কাছে প্রপারলি এক্সপ্রেস করতে হবে উইদাউট নলেজ অফ দি কন্ডিশন অফ এন অফার ইফ এ পারসন অ্যাকসেপ্ট এন অফার দ্য অফার আর ক্যান নট ক্লেম দ্য ফুলফিলমেন্ট অফ দি কন্ডিশন যদি যাকে অফার করা হয়েছে তাকে এই কন্ডিশন না প্রপারলি জানানো না হয় এবং সে যদি এই কন্ডিশন গুলো প্রপারলি জানতে না পারে তাহলে অফার আর যে অফার করছে সে এই কন্ডিশন গুলো ফুলফিল হয়েছে এই ক্লেম করতে পারবে না বাট ইফ দি কন্ডিশন আর ক্লিয়ারলি রিটেন অর এক্সপ্রেস অ্যান্ড শুড হ্যাভ নট শুড হ্যাভ বি নোন টু দি অফারি হি ক্যান নট প্লেড দ্য ইগনোরেন্স অফ দি কন্ডিশন যদি অফার করার সময় অফার আর এগুলা ক্লিয়ারলি মেনশন করে এবং এক্সপ্রেস করে এবং এই অফারিকে এগুলা প্রপারলি জানানো হয় তাহলে সে পরে কখনোই এগুলো আমি জানি না এই মর্মে সে কোনো আর্জি দেখাইতে পারবে না এই আর কি যে একটা অফার কন্ডিশনাল হতে পারে আপনারা কি এই রুলস অফ প্রোপোজাল এই সাতটা পয়েন্ট বুঝতে পারছেন আচ্ছা আমি আপনাদেরকে এক মিনিট সময় দিই এই সাতটা পয়েন্ট একটু চোখ বোলান কোনোটা নিয়ে যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে আমরা আলোচনা করতে পারি এই সাতটা পয়েন্ট এক মিনিটে একটু চোখ বোলান এই টপিক গুলো নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে করতে পারেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে হ্যালো না স্যার আর কোনো কোয়েশ্চেন নাই ঠিক আছে এগুলো আসলে পড়লে বোঝা যায় সমস্যা নাই এবার তিন নাম্বার পয়েন্ট দেখেন আমরা কিন্তু এই রুলস অফ প্রপোজাল আমাদের সেকেন্ড পয়েন্ট 
এটার অধীনে আমরা এই প্রপোজালের আটটা রুলস সাতটা রুলস আমরা আলোচনা করলাম আটটা রুলস এখন কমিউনিকেশন অফ অফার এই অফার যে দিবে অফারের কমিউনিকেশনটা কখন শেষ হবে বা কমিউনিকেশনটা কিরকম হবে দেখেন কমিউনিকেশন অফ দি অফার অ্যাজ অলসো অফ দি অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ এন এসেনশিয়াল এলিমেন্ট ইন এ কন্ট্রাক্ট একটা কন্ট্রাক্টের অ্যাকসেপ্টেন্স যেমন গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিকেশন অফ অফার অফারের কমিউনিকেশনটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ টু ফোর টু পারসনস মে হ্যাভ এ কমন ইন্টেনশন বাট উইদাউট কমিউনিকেশন দেয়ার ইজ নো এগ্রিমেন্ট দুইটা ব্যক্তির একটা কমন ইন্টেনশন থাকতে পারে কিন্তু প্রপার উইদাউট কমিউনিকেশন যদি কমিউনিকেশন ঠিক মতো না হয় তাহলে দেয়ার ইজ নো এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড অফার ইজ নট দেয়ার ফর ওপেন টু এ পারসন হু ইজ ইগনোরেন্ট অফ ইট নট ডাজ অ্যান্ড ইগনোরেন্ট কমপ্লেন্টস উইথ দ্য টার্মস অফ অ্যান্ড অফার মিন অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ইট একটা ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত এই অফার সম্পর্কে ইগনোরেন্ট থাকবে অথবা এই অফারের কোনো টার্ম সম্পর্কে তার অজ্ঞতা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা অ্যাকসেপ্ট বলে গণ্য হবে না সেকশন ফোর অব দি কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট সেজ কমিউনিকেশন অফ এ প্রপোজাল ইজ কমপ্লিট হোয়েন ইট কামস টু দ্য নলেজ অব দি পারসন টু হুম ইট ইজ মেড এই কথাটা আগেও একটা রুলসের ভিতরে বলা হয়েছিল যে একটা কমিউনিকেশন তখনই কমপ্লিট হবে যখন যাকে অ্যাড্রেস করে এই অফারটা করা হয়েছে তার নলেজে এই প্রপোজালটা বা অফারটা চলে আসবে তখন এর আগে এটা কমপ্লিট হবে না আমরা এই তিন নম্বর পয়েন্ট পর্যন্ত আজকে রাখব আর এরপরে আমরা বাকিগুলো পড়ব আমরা এলিমেন্টস অফ ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট পড়তেছি তার মাঝখানে প্রথম আমরা অফার বা প্রপোজাল কি সেটা পড়ছি আর প্রপোজালের রুলস কয়টা সাতটা রুলস এগুলো পড়ছি আর এই আরেকটা পয়েন্ট কমিউনিকেশন অফ অফার অর্থাৎ এলিমেন্টস অফ ভ্যালিড কন্ট্রাক্টের এই অফারটা যে প্রপারলি কমিউনিকেট হইতে হবে এটা একটা এলিমেন্টস সেটা পড়লাম আমরা নেক্সট দিন এই অফার কিভাবে ক্যান্সেল করা যায় সেখান থেকে পড়ব চার নাম্বার থেকে তো এই পর্যন্ত আমরা পড়লাম আপনাদের যদি এই পর্যন্ত লেকচারে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা এখন করতে পারেন অথবা এটা বাসায় আপনারা আধা ঘন্টা একটু দেখবেন আশা করি আপনাদের এখানে কোনো ধরনের কোনো কনফিউশন থাকার কথা না এখন যা অ্যাটেন্ডেন্সের মধ্যে যাদের এখনো অ্যাটেন্ডেন্স হয় নাই তারা তাদেরকে আমি কল করতেছি যারা অ্যাটেন্ডেন্স পান নাই তাদের নামই কল করব যাদের কল করব না ধরে নেবেন তারা পেয়ে গেছেন আইডি নাম্বার ওয়ান কি আছেন থাকলে বলবেন না থাকলে অ্যাবসেন্ট থাকবেন আইডি নাম্বার ফোর আইডি নাম্বার ওয়ান ফোর ফাইভ সেভেন এদের মধ্যে কেউ আছেন সেভেন আছেন আইডি নাম্বার টুয়েলভ আছেন আইডি নাম্বার সিক্সটিন ষোলো থাকলে বলবেন আইডি নাম্বার টোয়েন্টি ফোর ভাই ফর্টি সেভেন ডাকি নাই মানে তো ফর্টি সেভেন আছেন আগেই তো বললাম আইডি নাম্বার ফিফটি ফাইভ আচ্ছা তারপরে রি এড যে আইডিগুলো বলছি এগুলো সারা বাকিগুলো আগেই দেওয়া ছিল কেউ বাদ পড়েছেন এমন কেউ আছেন আচ্ছা যদি না থাকেন তাহলে আজকে আমরা এখানেই রাখতেছি নেক্সট দিন আবার আমাদের শিডিউল অনুযায়ী চলবে মধ্যে শুধুমাত্র এই পয়েন্ট গুলো উল্লেখ করে দিবেন কোন ধরনের ডিসক্রিপশনে যাবেন না সেখানে 
এই এটা এই আপনার ভিতরে ডিসক্রিপশন দিতে হবে না আচ্ছা আইডি নাম্বার 34 চ্যাট বক্সে কি লিখে দিলেন এটা কিছু বুঝলাম না মানে কি স্যার এটা এমনি সে চলে গেছে স্যার এমনি চলে আসে কেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা এখানে রাখি ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম